Привет всем, это вечерний Шуберт. Сегодня мы находимся в совершенно удивительном месте. Это настоящий авиационный ангар настоящего аэродрома. И у нас будет такая необычная, скажем так, реконструкция историческая. Мы опять будем снимать на фронтовые кинокамеры КС-50 или АйМО. И на этот раз это будет съемка авиационная, потому что во время войны фронтовые кинооператоры очень много снимали и в авиации, и на таких самолетах По-2, или У-2 он тогда назывался, на котором летали ночные ведьмы, ночной бомбардировщик знаменитый, его в многих фильмах «Небесный тихоход» и других он отражен. Поэтому нам просто необходимо попробовать поснимать с воздуха, насколько это тяжело, насколько это сложно. И я думаю, что это будет безусловно интересно. Мы друзья перелетные птицы, только быть наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдем. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом. Камера АМО КС-50Б. Ну, тоже буду такой же. Она тоже видела эти самолеты. Машины, да. Кукурузники. Действие сейчас. Да, и вот я тоже буду привязываться, чтобы воздухом не сдуло ее и не выбило забор. Тоже будем все. Если камера туда улетит, то ты вместе с ней. Да, получается, нам надо будет без камеры. Потому что любая трагическая смерть имеет свое величие. Ну, это точно. Ну, вы телефон-то взяли, да, чтобы да. маячок вас нашли МЧС, да? Конечно. Да, ну, все. Вот, Самолет зеленый все, все потеряется. Да. Диафрагма 22. Да, полностью закрываемся, потому что у нас как раз будет авиационная пленка использоваться. А где у меня? Переход. А, полностью. Вот она. Почти полностью, да? То есть... Да. Получается, ну, где-то... Мы будем лететь полтора километра в минуту. То есть мы, а то есть мы прикинем, там. сейчас просто сделаем проходик такой на 300 метров, прикинем время, по времени, да, вот, то есть я значит, на себя 15 секунд там на часах примерно пойму, где начало, конец, угу. вот. А я включусь тогда, когда надо. Получилось, чтобы аэродром как бы начался и на краю закончился через 15 секунд. Там я ремень, да, я пристегиваю. Да, естественно. Нам что нравится, значит, мы еще это все делаем. Это вот смотришь, это вот я делал, это там тоже я делал. У нас бригада ну, ну, около 10 тысяч. Перепахано. Да. А зачем вам это надо? Вопрос, да, как всегда задается. Это интерес жизни появляется. Вот мне 64 года почти, а я востребованный. Я могу что-то не сидеть там в окошко смотреть, или своими дачными делами заниматься, а вот создавать что-то, которое приносит радость. Я просто видел, когда люди на авиашоу подходили к самолету и просились хотя бы за него подержаться и посидеть вот это вот. да 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 ну такое ощущение что и хорошо что и люди помнят про это самолеты вот. даже некоторые говорили так за голову хватались неужели так головой трясли по два да не может быть вот. ну, и есть... летает и летает я говорю да летает сейчас вот скоро увидите Главное верить, что это да, того что, времени. Да, что, что такое было. Очень достоверно сделано. Ну, не наводил какой-то. Да, ну конечно, может быть, наверное, они были не такими новыми тогда эти самолеты. Все они были потрепанные, Пришло наверное, кипить, да, все-таки. Ну, есть... Причем, когда рассказывали, что когда, когда крыло пробивало, допустим, или даже насквозь, он продолжал лететь, он не загорался. С ним ничего не происходило. Да, и многие удивлялись, почему дырявый самолет. Да. Живущий, живущий. Да. Вот они, поля Великой Битвы. А ты знаешь, кто конструктор да. этого самолета? Поликарпов. Поликарпов да. да, и называется он называется По-2, а на самом деле в войну была называли У-2, как учебный. У-2, учебный. А потом уже, когда значит, Поликарпов ушел, умер, да, ушел, назвали в честь него. Это называется «Умри, и дело пойдет». 
такая вещь. Он говорит, может быть, что-нибудь назовут. Да, и памятник поставят. Причем аппарат, я говорю, что такой, он выпускается с 27 -го года, а кинокамера АМО с 26 -го года. То есть примерно вот эта техника, она э, примерно одного порядка возраста. И с начала войны они были устаревшими, что АМО было устаревшим уже к тому времени, что вот эти по два считались уже просто учебные самолеты, но их использовали для того, чтобы женщины бомбили ночью, то есть вот эти налеты были, их боялись, называли ночные ведьмы. Он был малошумный и малозаметный, мог подойти, ударить. А, собственно, сам самолет, он сделан в Новосибирске, он уже новодельный. А двигатели, по-моему, какие они говорили, Харьковские или какого завода, да? Не помню. не помню, да, но тем не менее, они как бы оригинальные. И вот вся система это сделано, то есть и в принципе очень хорошо сделано. Нет, самолет то сделали и главное, что время осталось то. Ну, ну по, по, по крайней мере так ну, ощущается. Ну, вот что. Нет, это, те действительно операторы были герои. Вообще кто воевал, они достойны памяти. И мы, что мы и постараемся. Да, в память о них мы и делаем все это. Например, кинооператор Борис Шер, будучи в кабине радиста стрелка, отложил свою кинокамеру, взял пулемет, когда на них был авианалет, и сбил фашистский самолет. За это получил награду. Максимум. Наверное, да. В этой камере пружина. Сломаешь, а то шестеренок нет. Поддатно. Все. Ну, мы готовы? Готовы? Да. Страшно? Нет, страшно. Не страшно? Страшно, чтобы камера не поломалась. Но. И чтобы пленка хват... пленки хватило. Это четвертый размер. 58. Написано. Это был 58-й. Да, правильно. Да, на лбу тут Поправьте Немножко завернулся. Я понимаю. Гагарина так не отправляли в космос. Натягивайте его, как удобно. Наверное, можно кратер на Нет, нет. Это нашего Снегера, что ли, биться Ну, не свободно. Нормально. Еще. А, вот она, все. Нормально. Ну, я смотрю, выпасть, не выпасть, не выпадет. Все, я готов. Мы парни правые, 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 Но чтоб не сказили, пороги нас правые. Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо, И трижды плюнем через левое плечо. Кто, кто? Пора путь дорогу, дорогу дарю. Ну как? Как впечатление? Нормально. Живы? Не знаю, что снял. Принимай. Экран покажет. Да. Проявка покажет. Да, проявка покажет, ладно. Все, пускаюсь, главное. Все, встречай, земля. Родная. Пилоты скажем прямо делать нечего. Мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сём, И нашу песенку любимую свою. А разу дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём Над милым порогом, Качнут серебряные цепи окрынут. Пускай судьба запросит нас далёко, Пускай! И к сердцу только никого не допускать, Слетить будут много, Не сверху видно кто, ты так и знай. Пускай судьба забросит на далёко, Пускай, ты к сердцу только никого не допускать, Слетить.